హే ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో కూడా ఒక రిక్వెస్టెడ్ వీడియోనేనండి మన ప్రియమైన సబ్స్క్రైబర్స్లో నుంచి ఒకరైన అరుణ గారి ఇచ్చే రిక్వెస్ట్ చేయబడ్డ వీడియో ఇవాళ మీతో షేర్ చేయబోతున్నాను సో చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అరుణ గారు మీ యొక్క సపోర్ట్ అండ్ మీ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ కోసం సో ఇవాళ చాలా ఈజీగా మీరు ఇంట్లోనే జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్లో అండ్ దట్ టు కేవలం త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్తో చాలా ఈజీగా ఇంట్లోని సోయా సాస్ని ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు చూపబోతున్నాను సో వీడియోని చూసే ముందు ఒకవేళ మీరు నా ఛానల్ ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి లేకుంటే నా వీడియో కింద ఒక రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి దాని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసేయండి సో దాని ద్వారా నేను ఏ వీడియో పెట్టా దాని యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది అందరికన్నా ముందు మీ వరకు చేరుతుంది దీన్ని తయారు చేయడాని కోసం మనం షుగర్ అనేది క్యారమలైజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది దానికోసం నేను ఒక ముందు హాఫ్ కప్ షుగర్ ఐ మీన్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ షుగర్ని తీసుకొని ఇక్కడ వాటర్ అండ్ ఏమే కానీ యాడ్ చేయలేదు జస్ట్ షుగర్ని ఈ విధంగా మీడియం ఫ్లేమ్లో క్యారమలైజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ విధంగా కొద్దిగా స్టిర్ చేస్తూ మీరు కానీ దీన్ని కుక్ చేస్తే ఈ విధంగా ఈ షుగర్ అనేది గోల్డెన్ కలర్ లాగా చేంజ్ అవుతుంది ఐ మీన్ క్యారమలైజ్ అవుతుంది ఇంకా దీన్ని కుక్ చేయవలసి ఉంటుంది ఐ మీన్ ఇది కొంచెం మాడిపోయే విధంగా మీకు కనిపిస్తుంది దీని కలర్ కూడా మీకు గోల్డెన్ నుంచి బ్లాక్ కలర్కి చేంజ్ అవుతుంది అండ్ దాని స్మెల్ కూడా మీకు కాస్త సో లైట్గా మాడిపోతున్న స్మెల్ అనేది కూడా మీకు అర్థమవుతుంది అప్పుడు ఆ స్టేజ్లో ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ హాఫ్ కప్ షుగర్ తీసుకున్నాం కదా దానికి ఇక్కడ టూ కప్స్ వాటర్ అనేవి యాడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది మీరు ఏ కప్తో అయినా తీసుకోండి షుగర్ హాఫ్ కప్ షుగర్కి నేను ఇక్కడ టూ కప్స్ వాటర్ని యాడ్ చేశాను ఈ విధంగా యాడ్ చేసిన తర్వాత హై ఫ్లేమ్లో దీన్ని బాయిల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మనం వేసుకున్న వాటర్ అనేది హాఫ్కి రెడ్యూస్ అయ్యేంత వరకు ఈ విధంగా బాయిల్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఇందులోకి కొద్దిగా వన్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ని యాడ్ చేసేసుకోండి సాల్ట్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ హాఫ్ టీ స్పూన్ బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ని యాడ్ చేశాను బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ అనేది కంప్లీట్గా ఆప్షనల్ అండి మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే యాడ్ చేసుకోండి లేదంటే స్కిప్ అయినా చేయొచ్చు ఉంటే యాడ్ చేయండి లేదంటే స్కిప్ చేసేయండి అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఆ తర్వాత ఇందులోకి వెనిగర్ అనేది యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా వన్ టేబుల్ స్పూన్ వెనిగర్ అనేది ఇందులోకి యాడ్ చేసేసి ఒకసారి బాగా స్టిర్ చేసేసి ఇప్పుడు స్టవ్ ఫ్లేమ్ని ఆఫ్ చేసేసుకోండి స్టవ్ ఫ్లేమ్ని ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని రూమ్ టెంపరేచర్కి రానిచ్చి ఆ తర్వాత ఒకవేళ మీరు బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ వేశారు అంటే ఈ విధంగా స్ట్రెయిన్ చేయవలసి ఉంటుంది లేదు అంటే నార్మల్గా బాటిల్లో మీరు దీన్ని స్టోర్ చేసేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ వేసాం కాబట్టి కింద కొంచెం డస్ట్ అనేది ఉంటుంది దానికోసం నేను ఇక్కడ కాటన్ క్లాత్ అనేది పెట్టి దాని ద్వారా దాన్ని స్ట్రెయిన్ చేస్తున్నాను సో చూసారుగా దాని డస్ట్ అనేది కూడా నీట్గా బయటకు వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇక్కడ మన ప్యూర్ సోయా సాస్ అనేది రెడీ అండి సో చూసారుగా చాలా ఈజీగా మీరు దీన్ని ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు సో ఈ లాక్డౌన్లో మీరు కూడా తప్పకుండా ఇలా సోయా సాస్ ఇంట్లోనే తయారు చేసి ఇలాంటి ఒక గ్లాస్ కంటైనర్ లేదంటే ఇంట్లో ఏదో ఒక ఎంటీ కంటైనర్ ఉంటుంది కదా సో దాంట్లో దీన్ని యాడ్ చేసేసి మీరు దీన్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో రెసిపీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని దాంతోపాటు పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి దాని ద్వారా నేను ఏ వీడియో పెట్టా కూడా దాని నోటిఫికేషన్ అనేది అందరికన్నా ముందు మీ వరకు చేరుతుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్